দশকের শেষ পর্যন্ত এদেশে পোলট্রি ছিল গ্রামে গৃহস্থালীয় পোষ্য প্রাণী গ্রামের মানুষের নিজস্ব চাহিদা পূরণের পাশাপাশি স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের মাধ্যমে কিছু বাড়তি উপার্জনের মধ্যেই পোলট্রি খাতটি সীমাবদ্ধ ছিল আশি দশকের শুরুতে বাণিজ্যিক পোলট্রি খাতের বিকাশ শুরু হতে থাকে এ শিল্পের বর্তমান মূল্য বিশ হাজার কোটি টাকার অধিক বাণিজ্যিক পোলট্রি শিল্পের বিকাশ একদিকে যেমন জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করছে অন্যদিকে কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি করছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথকে করছে সুগম দেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান কাজী ফার্মস দীর্ঘ আটাশ বছর ধরে সফলভাবে পোলট্রি সেক্টরে অবদান রেখে আসছে কাজী ফার্মস মূলত ডিজিটাল যুগের সাথে তাল মিলিয়ে একটি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর নিলাম পদ্ধতি ব্যবহার করে ডিম বাজারে সরবরাহ করছে আমার নাম মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন আমি ছয় থেকে সাত বছর ধরে ডিমের ব্যবসার সাথে জড়িত আমি প্রথম নুকাল পাড়াবে থেকে দামবাই থেকে এসে ডিম সংগ্রহ করলাম তারপরে সিপি কোম্পানি ডায়মন্ড কোম্পানি অনেক কোম্পানির ডিমে আমি আনছি তারপরে কাজী ফার্মের সাথে যোগ দিলাম ওনার নিয়মটা বিজনেসটা অনেক আমার কাছে পছন্দ অনেক বিটের মাধ্যমে ডিজিটালের মাধ্যমে ডিম সংগ্রহ করা যায় আমি দোকান থেকে বসেই ডিম সংগ্রহ করতে পারি কাজী ফার্মসে যে নিলামের এটা আছে মোবাইলের মাধ্যমে এস এম এস আসে ওই এস এম এসটা আমরা রিপ্লাই করি রিপ্লাই করার মাধ্যমে আমরা যা চাহিদা অনুযায়ী তা ডিম পাই আর অন্য অন্য জায়গায় ডিমের জন্য যাওয়া লাগে আমাদের এখানে আর আমার যাওয়া লাগে না আমরা লোক পাঠায় দিই এই প্রক্রিয়াটা আমার কাছে সুবিধাজনক মনে হয় এর মধ্যে কোনো দুর্নীতি দেখা যাইতেছে না বা পাই নেই কেন এই আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর নিলাম ব্যবস্থা ভালো পরিবেশকদের সময় ও শ্রম কমে যায় যে কোনো স্থানে বসে বাজার পর্যালোচনা করে বিড মূল্য দিতে পারে এর অর্থ হচ্ছে নিজেরাই বিট করে ওই দিনের ক্লিয়ারেন্স মূল্য নির্ধারণ করতে পারে এটি একটি স্বচ্ছ আধুনিক অকশন পদ্ধতি এখানে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ক্লিয়ারেন্স মূল্য এবং অফার মূল্যকে প্রভাবিত করার কোনো সম্ভাবনাই নেই কারণ যদি কাজী ফার্মসের পেট পরিবেশক থাকত এবং তারা যদি অধিক মূল্য অফার করত তাহলে সেই অধিক মূল্যে অন্যান্য পরিবেশকেরা ডিম কিনত না কারণ কাজী ফার্মসের পরিবেশকেরা ইচ্ছে করলে অন্য স্থান থেকেও ডিম কিনতে পারেন দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দীপ্ত কৃষির আজকের এই পর্বে পাওয়ার্ড বাই কাজী ফার্মস কো স্পন্সার বাই এ আর মালিক সিডস এবং ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার দর্শক আজকে আমরা দীপ্ত কৃষি টিম অবস্থান করছি আশুলিয়ার কাজী ফার্মসের ডিম বিক্রয় কেন্দ্রে অর্থাৎ এখানে আজকে সার্বিক চিত্র কিন্তু আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো অর্থাৎ কিভাবে ডিম বিক্রয় হচ্ছে কি দরে বিক্রি হচ্ছে কি পদ্ধতিতে বিক্রয় হচ্ছে সেই বিষয়গুলোই আশা করছি পুরো আয়োজন জুড়ে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আর আমি সমৃদ্ধি আছি আপনাদের সাথে বাংলাদেশে গড়ে প্রতিদিন ডিম উৎপাদন হয় চার থেকে পাঁচ কোটি এর মধ্যে সাধারণ থেকে প্রান্তিক মাঝারি এবং বিভিন্ন উদ্যোক্তা খামারি পর্যায় থেকে ডিম উৎপাদন হয় আশি থেকে পঁচাশি শতাংশ কর্পোরেট হাউসগুলোতে ডিম উৎপাদন হয় দশ থেকে পনেরো শতাংশ কর্পোরেট হাউসগুলোর মধ্যে কাজী ফার্মস তিন থেকে চার শতাংশ ডিম উৎপাদন করে বর্তমানে প্রতিদিন কাজী ফার্মস উৎপাদন করছে আঠারো লাখ ডিম এ উৎপাদিত ডিম বিক্রয়ের জন্য ফার্ম থেকে প্রতিদিন নিজস্ব পরিবহনের মাধ্যমে কাজী ফার্মসের বিভিন্ন বিক্রয় কেন্দ্রে পাঠানো হয় উপখাত হিসেবে বর্তমানে কাজী ফার্মসের ছয়টি ডিম বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে ডিম বিক্রয় কেন্দ্রগুলো হল আশুলিয়া রংপুর বগুড়া রাজশাহী ফরিদপুর ও সিলেট নিলামে বিক্রি করলে দ্রুত সময়ে দেড় থেকে দুই ঘন্টার মধ্যে সমস্ত ডিম বিক্রয় করা শেষ হয়ে যায় ফলে বিক্রেতারা দুপুরের মধ্যে বিভিন্ন বাজারে এই ডিমগুলো সরবরাহ করতে পারে ডিম তাজা থাকার কারণে বাজারে কাজী ফার্মসের ডিমের সমাদর ও সুনাম রয়েছে
আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনারা প্রতিদিন যে ডিম বিক্রয় কার্যক্রমটা পরিচালনা করেন সেটা কি পদ্ধতিতে আমাদের একটা আধুনিক পদ্ধতি আছে যেটা আমরা নিলাম বা অকশন আমরা বলে থাকি এর মাধ্যমে আমরা ডিমটা বিক্রয় করে থাকি কাজী ফার্মস তাদের নিজস্ব উৎপাদন ফার্মের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় আঠারো লাখের মতো ডিম উৎপাদন করে এই ডিমগুলি কাজী ফার্মসের বিভিন্ন বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিম প্রতিদিন বিক্রয় হয় এর মধ্যে আশুলিয়া আমাদের একটা বিক্রয় কেন্দ্র আশুলিয়ার অন্তর্ভুক্ত আমাদের প্রায় পঁয়তাল্লিশ জনের মতো পরিবেশক আছে এই পরিবেশকদের মাধ্যমে আমরা প্রতিদিন এই ডিমটা বিক্রয় করে থাকি নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত যারা পরিবেশক আছে এই পরিবেশকদের কাছ থেকে প্রতিদিনের যে বিক্রয় হয় বিভিন্ন বাজারে পাইকারি ডিমটা বিক্রয় হয় তাদের কাছ থেকে আমরা প্রতিদিন আমাদের যারা বিক্রয় কর্মী আছে তারা বিভিন্নভাবে তাদের কাছ থেকে বিক্রয়ের মূল্যটা কালেকশন করে তার উপর ভিত্তি করে আমরা একটা বেস প্রাইস আমরা কাস্টমারদেরকে অফার করি আমাদের পরিবেশকদেরকে যদি শুধু এই আশুলিয়ার বিক্রয় কেন্দ্রের কথা চিন্তা করি এখানে প্রতিদিন কতখানি ডিম আপনারা আনুমানিক কতখানি ডিম আপনারা এখানে প্রতিদিন আমাদের চার থেকে সাড়ে চার লাখের মতো ডিম ডেটি বিক্রি হয় বাজার পর্যালোচনা করে আপনারা হচ্ছে নির্দিষ্ট যে বাজার মূল্য হতে পারে তার থেকে কিছুটা কমে এই অফার প্রাইসটা দিচ্ছেন জি জি এক্স্যাক্টলি আচ্ছা এটা আসলে কিভাবে দিচ্ছেন অফার প্রাইসটা তাদেরকে জানাচ্ছেন কিভাবে আমাদের একটা সফটওয়্যার আছে সফটওয়্যারের মধ্যে কাস্টমার ডাটা আমাদের এন্ট্রি করা আছে আমরা যখন অফার প্রাইসটা প্রতিদিন সকালেই কাস্টমারকে জানাই সেটা এই ডাটা বা যে ইয়ারপি সফটওয়্যার আছে এখানে আমরা যদি আমাদের প্রাইসটা দিই তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই কাস্টমার পেয়ে যাবে এটা তারপরে কি হচ্ছে আমরা তাদের কাছে অফার দেওয়ার পরে তাদের কাছে একটা সময় নির্ধারিত থাকে যা এক থেকে দেড় ঘন্টা সময় দেওয়া হয় তারা এই এক থেকে দেড় ঘন্টা সময়ের মধ্যে তারা বাজার নিজেরা পর্যালোচনা করে আবার যে কত টাকায় সে ডিমটা ক্রয় করলে সে বিক্রি করতে পারবে আমাদের কাছ থেকে তো তারা তারপরে তাদের ডিমান্ড এবং মূল্য উল্লেখ করে আমাদের কাছে একটা ফ্রিতি এস এম এস দিবে যেটা আমাদের সফটওয়্যারের মধ্যে এন্ট্রি হবে তো আমরা নির্দিষ্ট সময় পরে যখন সফটওয়্যারটা ক্লোজ করব আমরা তখন আমরা দেখতে পারবো যে কে কত টাকা আমাদের কাছ থেকে প্রস্তাব দিয়েছে ডিমটা ক্রয় করার জন্য তারপরে আমার প্রত্যেকটা ফার্মের একটা নির্দিষ্ট কোয়ান্টিটি থাকে যে আমি এই পরিমাণ ডিম বিক্রয় করব দেখা যাবে যে আমার একটা ফার্মে তিন লাখ ডিম আছে আমি তিন লাখ ডিম বিক্রি করার জন্য পরিবেশকদের যে প্রস্তাবিত মূল্য আছে এবং তাদের যে পরিমাণ দেওয়া আছে কি পরিমাণ ডিম তার দরকার সেটা আমি প্রথম থেকে গণনা শুরু করব দেখা যাচ্ছে কোনো কাস্টমার হয়তো আমি দশ টাকা অফার করছি কোনো কাস্টমার সেখানে বারো টাকা দিয়ে পাঁচ হাজার ডিম যাচ্ছে তো পাঁচ হাজার ডিম হলে আমার ডিম কিন্তু তিন লাখ ডিম থাকলে আমার দুই লাখ পঁচানব্বই হাজার ডিম থেকে যাচ্ছে তারপরে কোনো কাস্টমার হয়তো সাড়ে এগারো টাকা দিয়ে পঞ্চাশ হাজার ডিম যাচ্ছে তখনও কিন্তু আমার দুই লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার ডিম থেকে যাচ্ছে আবার কেউ এক লাখ ডিম চাচ্ছে এগারো টাকা দিয়ে তারপরেও কিন্তু আমার ডিম সব যাচ্ছে না আমাকে আরও দুই লাখ ডিম থেকে যাচ্ছে তো এরপরে যে রেটে এসে আমার ডিমটা ক্রয় মানে শেষ হয়ে যাবে সেইটা হচ্ছে সেই রেট থেকে উপরে সবার জন্য একই রেট এবং ওই রেটটাই হচ্ছে ওই দিনের জন্য চূড়ান্ত মূল্য সম্প্রতি ডিমের দাম বাড়ার ক্ষেত্রে বাজারে একটা কথা শোনা যাচ্ছে যে এস এম এস এর মাধ্যমে কর্পোরেট কোম্পানি গুলো হচ্ছে দাম নির্ধারণ করছে বা প্রাইস ফিক্সিং করছে সিন্ডিকেট তৈরি করে এজেন্টের মাধ্যমে তো এই সত্যটা কতটুকু আসলে এটা সম্পর্কে অনেকের ধারণা একটু সংশোধন করা দরকার যে আমরা যে পদ্ধতিতে ডিমটা বিক্রয় করি এটা কিন্তু সম্পূর্ণ একটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা কিন্তু আমাদের পরিবেশক যারা আছে প্রত্যেকটা বিক্রয় কেন্দ্রে প্রত্যেকটা বিক্রয় কেন্দ্রের সফটওয়্যারের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের প্রাথমিক মূল্যটা জানিয়ে দিই তাদের যে প্রস্তাবিত মূল্য থাকে বা তাদের যে সংখ্যাটা থাকে সেটা কিন্তু তারাও আবার সফটওয়্যারের মধ্যেই পাঠিয়ে দেয় তো এই সফটওয়্যারের মধ্যে আমাদের কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময় পরে এই সফটওয়্যারটা বন্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা জানতে পারি না যে তারা কি পরিমাণ সংখ্যা দিয়েছে এবং কি টাকায় ডিমটা ক্রয় করার জন্য তার আগ্রহী তো এটা বন্ধ হওয়ার পরেই না আমাদের নিলাম কার্যক্রমটা শুরু হয় তো আমাদের এটা এই মেসেজ বা এস এম এস যেটা যাচ্ছে এটা কিন্তু অনলি সফটওয়্যারের জন্য সফটওয়্যার থেকেই যাচ্ছে এটা কিন্তু আমরা ডিম নির্ধারণ প্রাথমিক মূল্যটা যাচ্ছে তার কাছে কিন্তু ফাইনাল মূল্যটা যাচ্ছে পরে তখন কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্যান্য যে ডিম বিক্রির যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তাদের কিন্তু বিক্রয় কার্যক্রম শেষ হয়ে যাচ্ছে তো কাজে সবগুলা প্রতিষ্ঠান কিন্তু একই সময় ডিম বিক্রি করে না এক একটা এক এক সময় ডিম বিক্রি করে কারোর সাথে কারো কিন্তু কমিউনিকেশন করার কোনো সুযোগ নেই ওই সময়ে তো এই
অর্থাৎ আপনাদের বিক্রয়ের আধুনিক যে পদ্ধতি তার একটি অংশই হচ্ছে এই এসএমএস পদ্ধতি তাই তো যারা বিট করছে বা যারা পরিবেশক তাদের কাউকেই আসলে এখানে আসতে হচ্ছে না যদিও এখানে একটা নিলাম প্রক্রিয়ার মতোই হচ্ছে সবকিছু ওভার ফোন এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আপনারা একটা সিস্টেমের কথা বলছেন এই সিস্টেমটার নামটা কি আসলে আসলে এটার নাম হচ্ছে বিট বা অকশন বা নিলাম সিস্টেম তো এটা একটা আধুনিক সিস্টেম আমি আমার এখানে পঁয়তাল্লিশ জন পরিবেশক আছে তো আমি যদি পঁয়তাল্লিশ জন পরিবেশকে মোবাইলের মাধ্যমে জানাইতে চাই তাহলে কিন্তু আমার অনেক সময় প্রয়োজন তো এখানে বাংলাদেশ যেহেতু এগিয়ে গেছে তো আমরাও ডিজিটালাইজেশনের যুগে আমরাও তো এগিয়ে যাচ্ছি তো আমরা এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে পঁয়তাল্লিশ জন লোকের কাছে আমরা পৌঁছতে পারতেছি তো এই ফেসিলিটিসটাই আমরা নিচ্ছি এখানে আমরা অনেক সময় দেখি যে ডিমের দাম ফুট করেই বেড়ে গেছে বাজারে তো এই সময়টা আসলে অনেক সময় বলতে শুনি যে বড় বড় কোম্পানিরা সিন্ডিকেট তৈরি করে তারপর হচ্ছে মূল্যটা নির্ধারণ করছে ডিমের এই কারণে ডিমের দামটা বাড়ছে আদৌ কি কোনো সিন্ডিকেট যুক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে ডিমের বাজার আসলে কোনো ভাবেই সিন্ডিকেট করে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না কারণ এখানে বড় বড় কর্পোরেট যে কোম্পানিগুলো আছে তাদের শেয়ার হচ্ছে মার্কেটে দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট বাংলাদেশে প্রতিদিন চার কোটি থেকে সাড়ে চার কোটি ডিম উৎপাদন হয় তো এই দশ পনেরো পার্সেন্ট শেয়ার দিয়ে বাকি পঁচাশি পার্সেন্টকে কিন্তু বিট করা কোনো ভাবেই সম্ভব না আমাদের দেশে ফার্ম কিন্তু একটা নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে না এখানে প্রত্যেকটা ইউনিয়ন উপজেলা ডিস্ট্রিক্ট এবং বিভাগ বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু ফার্ম আছে তো ওই ফার্মের যে উৎপাদিত ডিম তারা কিন্তু ওই এলাকায় বিক্রি করে चाहिदा সেই টিম আমি যদি চেষ্টা করি হয়তো বাইরে থেকে লাগ প্রয়োজন হলে কিনবো না হলে আগামী কাল আবার নেবো এখান থেকে এখানকার ডিমের মানে গুণগত মান একটু ভালো এই জন্য মানে এই ডিমের চাহিদাটা একটু বেশি কাজি ফার্মসের পক্ষ থেকে কোনো শর্তারও পাচ্ছে কিনা যে আপনারা তাদের পরিবেশক হলে বাইরে থেকে আপনারা ডিম কিনতে পারবেন না এরকম না এই ধরনের কোনো ইয়ে কাজি ফার্মে নাই আচ্ছা আমাদের খুশি কাজি ফার্মতে আমরা নাও নিতে পারি এরকম আছে যে আমি নিলাম না সেই ক্ষেত্রেও কাজি ফার্ম তো আমাকে জোর করতে পারবে না যে আপনার নিতে হবে না হলে যারা নিয়ে যায় সেখানে তাদের সাথে আমাদের আমাদের গাড়ি ভাড়া সহ আর কি গাড়ি ভাড়া ক্যারিং কস্ট সহ 
আর যারা 35 পয়সা নিছে তাদের কাছে 5 পয়সা লাভ করেছি তারা এখান থেকে নিয়ে গেছে খুচরা পর্যায়ে যে যাচ্ছে আপনাদের পক্ষ থেকে এই যে মাছখানে পরিবেশকরা কি এখানে অতিরিক্ত দামে চড়া মূল্যে বিক্রি করার জন্য দাম বৃদ্ধি পেতে পারে ডিমের পরিবেশকরা পর এর চেয়ে চড়া মূল্যে বিক্রি করে না কারণ এটা আমাদের এই হচ্ছে 5 পয়সা যে 5 পয়সা 10 পয়সা এর চেয়ে বেশি আমরা বেচি না আচ্ছাই বেচে না আমার মতো সব যারা পরিবেশক আছে হয়তো দেখা গেল আমি যদি বিক্রি করি আমার কাছ থেকে নেবে না আরেকজনের কাছ থেকে নেবে কারণ এখানে পরিবেশক তো আমি একা না কয়েকজন আছে এই বিক্রয় সিস্টেমটা কি আপনার কাছে স্পষ্ট মনে হয় অর্থাৎ স্বচ্ছতা কি আছে এখানে জি আমার কাছে একদম স্বচ্ছ মনে হয় আমি ঘরে বসে এটা আমি বুঝতে পারি যে আমি আজ যে রেট দিয়েছি তাতে হয়তো বা ঠিক আছে এই রেটটা বুঝতে পেরেছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য प्रभाव <laughs> कख দামটা যদি পরিবেশক সব পরিবেশক যদি দামটা একটু বেশি দেয় তাহলে তো ওই ওই দিনের ওই দৈনিক মূল্যটা ওই দিনের মূল্যটা বেড়ে যাবে তাই না তো আপনারা কখনো প্রভাবিত হয়েছেন যে আজকে সবাই মিলে দামটা একটু বেশি না এরকম এরকম হয় না এরকম পরি তাহলে কে নেবে কত বেশি দামে আমার যারা আমার যারা পুষ্টা পাটি ওরা তো বেশি দামে দিন কিনবে না কারণ বাজারের একটা রেট আছে আচ্ছা আর এই এই ধরনের কাজ করলে ব্যবসা তো টিকে থাকবে না এমনি অটোমেটিক জেনে যাবে যে আসলে এটা হয় स्वच्छता <laughs> मालिक पक्ष रानिंग ওই রেটের উপরে ওরা একটা রেট দিয়ে দেয় সে সেইভাবে ওখান থেকে বাই করা হয় ওই দামেই নিতে হয় ওই দামেই সেখানে আপনাদের চয়েসের বা আপনাদের বিট করার কোনো না না মানে ওরকম বিট করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই আর দামটা যদি একটু বেশি হয় যদি বেশি মূল্যে বিক্রি করতে পারে তাহলে তো কাজি ফার্মস এর লাভ সেই ক্ষেত্রে কখনো কি এমন হয়েছে যে কাজি ফার্মস আপনাদেরকে প্রভাবিত করেছে দামটাকে একটু বেশি দেওয়ার জন্য বা বেশি বিট করার জন্য প্রভাবিত করলে তো লাভ হচ্ছে না কারণ হলো দিম তো আমরা আমরা তো এখানে বাইন্ডিং না যে আমাকে এখানে এজেন্ট হিসেবে আমাকে নিতেই হবে এরকম কোনো সিস্টেম নাই 
আমি পোষালো না আমার দামটা একটু বাড়তিতে দেখতেছি আমি এখান থেকে না নিয়ে বাইরে থেকে কালেক্ট করব আচ্ছা আমরা তো শুনি যে ডিমের বাজার অনেক সময় বলা হয় যে কখনো উঠে যায় কখনো নেমে যায় তো যখন ডিমের চড়া মূল্য হয় তখন আসলে অনেককে বলতে শোনা যায় যে পাইকারিরা যারা কিনছে আর কি পরিবেশকরা তারা পাইকারদের কাছে একটু উচ্চ মূল্য মানে হাত বদলের মাধ্যমেই ডিমের দামটা বেড়ে যাচ্ছে তো আপনি এ বিষয়ে কি বলবেন আসলে কি পরিবেশকরা ডিমের দাম বাড়াতে ভূমিকা পালন করে এরা রিটেলার সেলাররা সাধারণত এরাই একটু বেশি দামে আমরা তো কম সামান্য তিন পয়সা সাধারণত তিন থেকে পাঁচ পয়সা পর্যন্ত আমরা লাভ করি ডিমের দাম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না কারণ পুরো বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত ডিমের মধ্যে কাজি ফার্মস উৎপাদন করে মাত্র তিন থেকে চার শতাংশ এত কম শেয়ার দিয়ে পুরো বাজার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দীপ্ত কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দীপ্ত ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত